ஃப்ரெண்ட்ஸ் கியூபரிட்டி சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பாட் நைன் பாடோட லைஃப் சைக்கிள் நெட்ஒர்க்கிங் இன் பாட் அதுக்கப்புறம் பாடை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு டெமோ பார்ப்போம் கியூபரிட்டிஸில் பாட் நைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அ குரூப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் லேயர் தான் இந்த பாட் எதுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் லேயர் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபரிட்டிஸ் கிளஸ்டருக்குள்ளே நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் லேயர் தேவைப்படுது ஸோ பாட் வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை ரேப் பண்ணுற ஒரு லேயர் கியூபரிட்டிஸ் பாட் நைன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸை ஒரு சேம் ஹோஸ்ட்டில் டிப்ளாய் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டல் புக்கிங் ஆப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இது என்ன பண்ணுறீங்க டாக்கர் இமேஜாக நீங்கள் பில் பண்ணுறீங்க ஸோ டாக்கர் ஹப்பில் வந்து இதை புஷ் பண்ணுறீங்க புஷ் பண்ண பிறகு அதை பாடுக்குள்ளே அதாவது கியூபரிட்டிஸ் கிளஸ்டருக்குள்ளே இருக்க அந்த பாடுக்குள்ளே டிப்ளாய் பண்ணுறீங்க ஸோ கண்டெய்னர் ரன் டைமில் இது ரன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பாட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் நோடுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்போது ஒரு கேள்வி ஒரு பாட்குள்ளே ஒரு கண்டெய்னர் மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியுமா இல்லை மல்டிபிள் கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கண்டெய்னர் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹோட்டல் புக்கிங் ஆப்க்கு இன்னொரு ஒரு ஹெல்பர் ஆப் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரே பாட்குள்ளே மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி கப்பிள்டாக இருக்கிறதுனால இதை ஒரே பாட்குள்ளே நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்குள்ளே மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பாட் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு பாடை கியூபிரிட்டிஸ் கிளஸ்டரில் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு தேவையான பாட் டீட்டெயில்ஸை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறோம் ஒரு பாட் யாமல் ஃபைலில் பாட் யாமல் ஃபைலில் வந்து நம்ம ஏபிஐ சர்வர் கிட்ட கிளைண்ட் மூலமாக சப்மிட் பண்ணுறோம் நமக்கு தேவை ஒரு பாடை கியூபிரிட்டிஸ் கிளஸ்டரில் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த க்ரியேட் பண்ணுற சமயத்தில் என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ்லாம் இருக்குது அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பாடோடைய லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து பெண்டிங் ஸ்டேட் ஸோ இந்த பெண்டிங் ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாடை கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் கொடுத்த உடனே கியூபரிட்டி சிஸ்டம் வந்து பாடை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகலை ஸோ ஸ்கெடியூலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இந்த பாடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் சிபியு டூ ஜிபி மெமரி தேவைப்படுதுன்னா ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து எந்த விஎம்ல ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த விஎம்ல இந்த ரிசோர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த விஎம்ல இந்த பாடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அசைன் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விஎம் டூவில் வந்து ரிசோர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த பாடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஎம்மை அசைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ பாட் லைஃப் சைக்கிளில் அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா தி ரன்னிங் ஸ்டேட் ஸோ இந்த ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நோட் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுடைய டாக்கர் இமேஜை டாக்கர் ஹப்லருந்து புல் பண்ணி கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ கண்டெய்னர் இப்போது ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட் தான் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட் ஸோ அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்திங்கன்னா சக்சீடட் ஸ்டேட் அதாவது கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெர்மினேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் வந்து சக்சீடட் ஸ்டேட் ஸோ அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபெயில்டு ஸ்டேட் சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சில காரணங்களால் க்ராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ஃபெயில் ஸ்டேட்டில் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்கர் இமேஜ் வந்து சரியில்லை இல்லைனா அப்ளிகேஷனுக்குள்ளேயே பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அது கிராஷ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து இது ஃபெயில் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாட் லைஃப் சைக்கிளில் அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்திங்கன்னா கிராஷ் லூப் பேக் ஆஃப் ஸோ கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சில ஃபெயிலியர்ஸ் வருது கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல ஸோ ரீட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட் தான் பார்த்திங்கன்னா கிராஷ் லூப் பேக் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கியூபரிட்டிஸ் கிளஸ்டருக்குள்ளே எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய ப்ராடக்டில் இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய ப்ராடக்டில் நிறைய மைக்ரோ சர்வீசஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ கேள்வி என்னென்னா இந
லோக்கல் ஹோஸ்ட்டும் போர்ட்டும் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கண்டெய்னரை போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி எயிட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த கண்டெய்னர் வந்து த்ரீ தௌசண்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னா இங்கேருந்து நம்மளால் த்ரீ தௌசண்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த போர்ட் நம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க் நேம் ஸ்பேஸ்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் நேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு நோடில் இருக்கிற ரெண்டு பாட் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நோடில் இருக்கிற ரெண்டு பாட் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடுக்கும் ஒரு வேர்ச்சுவல் ஈத்தர்நெட் டிவைஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈத்தர்நெட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நோடுடைய நெட்ஒர்க்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்டெய்னில் இருந்து இன்னொரு பாடுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஈத்தர்நெட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜில் வந்து எல்லா பாடுடைய ஐபி அட்ரஸும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கண்டெய்னர்லேருந்து ஈத்தர்நெட் டிவைஸ் கேட்போம் இங்கேருந்து நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜுக்கு போய் அங்கேருந்து நமக்கு டார்கெட் பாடுடைய ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும் கிடைச்ச உடனே நம்ம டார்கெட் பாடில் இருக்க கண்டெய்னருக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்லேருந்து இன்னொரு பாடுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜில் எல்லா பாடுடைய ஐபி அட்ரஸும் இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு கிளஸ்டரில் இருக்க ரெண்டு நோடு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு கிளஸ்டரில் இருக்க ரெண்டு நோடு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா அது ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ரிக்வஸ்ட் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கிற நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜில் செக் பண்ணுவாங்க ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா உடனே அது வந்து ரவுட்டிங் டேபிளுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த காலை ஸோ ரவுட்டிங் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஐபி அட்ரஸை இங்கே வந்து செக் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நோட் டூ உடைய ஐபி அட்ரஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த நோடுக்கு அந்த காலை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நெட்ஒர்க் பிரிட்ஜு போகும் அங்கே ஐபி அட்ரஸ் இல்லாதனால ரவுட்டிங் டேபிளுக்கு போய் அங்கே செக் பண்ணி அங்கே மேட்ச் ஆன உடனே அந்த காலை வந்து இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ரவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பாட் சம்மந்தப்பட்ட டைமோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பாடை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பாடுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாக்ஸுக்கு அந்த கண்டெய்னர் லாக்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் பாட்குள்ளேயே லாகின் பண்ணி சில கமெண்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பாடுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம டெமோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய லேப்டாப்பில் ஹியூமனிட்டிஸ் கிளஸ்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அது ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனு டாக்கர் இமேஜை நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஒரு பாட்குள்ளே டிப்ளாய் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் இது டிப்ளாய் பண்ணி முடித்த உடனே அது ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ரன் பண்ண பிறகு ப்ரௌசர்லேருந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம டெமோக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி டாக்கர் இமேஜாக ஃபில் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை டாக்கர் ஹப்பில் புஷ் பண்ணிப்போம் புஷ் பண்ண பிறகு ஒன்ஸ் டாக்கர் இமேஜை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிட்ட பிறகு டிப்ளாமெண்ட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு பாட ஹியூமனிட்டிஸ் கிளஸ்டருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ளாமெண்ட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜை நம்ம வந்து டாக்கர் ஹப்லேருந்து புல் பண்ணி ஒரு பாடுக்குள்ளே ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரன் பண்ணும்போது இது வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஒனில் இந்த போர்ட்டில் வந்து இது ரன் ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பாடுக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் லோட் பேலன்சர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லோட் பேலன்சர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன் இந்த சர்வீஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எப்போ வேணாலும் ஷட் டவுன் ஆகலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சர்வீஸ் லேயர் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ என்னுடைய லேப்டாப்பில் பார்த்தீங
ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பாட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எயிட்டி எயிட்டி ஒன்றில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து கிளஸ்டர் ஐபி அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த என் பாயிண்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா ஹியூமனிட்டிஸ் கிளஸ்டரில் இருக்க பாடுக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை நம்ம இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்தான் நமக்கு இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வருது நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாடுக்குள்ளே இருக்க டீட்டெயில்ஸை நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் ஹியூப் சிடிஎல் டிஸ்கிரைப் பா அப்படின்னு கொடுத்த உடனே நமக்கு வந்து பாடுடைய நேம் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் எந்த நோடுக்குள்ளே இந்த பாடு ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேபிள் எந்த டாக்கர் இமேஜை வந்து இந்த பாடுக்குள்ளே ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூப் சிடிஎல் லாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாடுடைய நேம் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனுடைய லாக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் வந்து பாடுக்குள்ள ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனுடைய லாக்ஸ் தான் நம்ம வந்து கன்சோல் லாக்ஸ் தான் இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனுடைய கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூப் சிடிஎல் லாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாட் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூப் சிடிஎல் எக்ஸெக் ஐடி ஸோ இந்த கமெண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்க கண்டெய்னருக்கு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஷெல் யூஸ் பண்ணி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாட் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்த உடனே பாருங்கள் நம்ம இப்போ வந்து ஆல்ரெடி அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இப்போ நான் எல்எஸ் கொடுத்த உடனே இப்போ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளேயே நம்ம போயிட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிடி காம் இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் வைஸ்லாம் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸ் வைஸ்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஹியூப் சிடிஎல் எக்ஸெக் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அந்த பாட் உடைய கண்டெய்னருக்கு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டெமோட லாஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூப் சிடிஎல் கேட் பாட் ஓ வைட் ஸோ இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பாடுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடுடைய நேம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எந்த நோட்டில் வந்து இது ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாமினேட்டட் நோட்டோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாடுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ஹியூப் சிடிஎல் கேட் பாட் மைனஸ் ஓ வைட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு பாடுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம கியூபனிட்டிஸில் இருக்க பாடுனா என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் பாடுடைய லைஃப் சைக்கிள் ஸோ பாடுடைய நெட்ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல் த